வணக்கம் அன்பு நண்பர்களே இன்றைய சிறப்பு கேள்வி கிணவல் நிகழ்ச்சிக்கு உங்கள் அனைவரும் அன்போடு வரவேற்கிறோம் வழக்கமான கேள்வி கிணவல் என்ன சிறப்பு அப்படின்னா நீங்கள் ஆவலோடு எதிர்பார்த்து கொண்டிருந்த ஒரு பேட்டி திரு கமலஹாசன் அவர்கள் சமீபத்தில் ட்வீட்டி கொண்டிருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து மிகப்பெரிய ஒரு அதிர்வலைகளை ஏற்படுத்தக்கூடியதாக இருக்கிறது குறிப்பாக அனைத்து இந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசுக்கு எதிரான கருத்துக்கள் அது வந்து அதிமுக அரசுக்கு எதிரான கருத்துக்கள் அல்லது அரசியல் சார்ந்த கருத்துக்கள் அப்படின்னு பார்க்க வேண்டிய அதில் ஒரு சின்ன ஒரு பிரித்து பார்க்க வேண்டிய விஷயம் கூட இருக்கிறது இந்த கருத்துக்களுக்கான காரணம் என்ன அதிமுக மீது எதுவும் தனிப்பட்ட விருப்பு இருக்கிறதா அல்லது ஊழலுக்கு எதிராக ஒரு புதிய அவதாரமாக இது தொடர போகிறதா ஒரு தனிக்கட்சி ஆரம்பிக்க போகிறாரா அரசியலில் குதிக்க போகிறாரா ஜெயலலிதா இல்லை என்றான பிறகு வந்த துணிச்சலா இவை உட்பட நிறைய விஷயங்கள் இருக்கின்றன வாருங்கள் இன்றைய கேள்வி கண்ணன் நிகழ்ச்சியில் திரு கமலஹாசனோட கேட்கலாம் கொஞ்சம் ரெண்டு மூணு அடிப்படையான விஷயங்கள் இருந்து கொஞ்சம் வெளியில் கம்யூனிச சிந்தனையும் பகுத்தறிவு சிந்தனையும் உங்களுக்குள்ள எப்படி உள்ள இறங்கிச்சு அது காரணம் என்னுடைய மாமாக்களாக இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் எல்லாரும் சர்வீசஸில் இருந்தாங்க முக்கியமாக என்னுடைய மூத்த அண்ணன் சாருஹாசன்கிறவர் வந்து கிட்டத்தட்ட மாமாக்கள் வயசு அவர் வந்து படித்தது ஃபிலாசபி படித்ததுனாலேயா இல்லை சூழலாக என்ன தெரில கடும் நாத்திகவாதியாக இருந்தார் இருக்கார் கடும் நாத்திகவாதியாகவே அப்போ இப்போவும் அப்படியே இருக்கார் அது வந்து ஒரு ஒரு டெய்லி ஒரு மணி நேரம் டியூஷன் மாதிரி நடந்துக்கிட்டே இருக்கணும் நம்ம அறியாமல் மாமாவும் அவரும் பேசும்போது ஆச்சரியமாக இருக்கும் வெவ்வேறு இதில் பேசுவாங்க பகுத்தறிவு கருத்துக்கள் மட்டும்தான் பரிமாறப்பட்டதா இல்லாட்டி பகுத்தறிவு கருத்துக்களும் ஆன்மீக கருத்துக்களும் முரண்பட்டதா வீட்டில் எங்கேயாவது விவாதங்கள் அது மாதிரி நான் வந்து இப்போ இங்கே இங்கே வரும்போது இருந்த ஒரு ரூமில் கிட்டத்தட்ட பதினோரு வயசு வரணும் அப்புறம் வைக்கப்பட்டு குறைச்சிக்கிட்டேன் நான் இல்லைனா நான் மூன்றரை வயசில் ஆரம்பித்த பூஜைகள் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு குழந்தைக்கு கொஞ்சம் ஜாஸ்தின்னு நினைக்கிறேன் ஒரு ரெண்டு ரெண்டரை மணி நேரம்லாம் பண்ணுவேன் பூஜை நான் மந்திரங்கள் ஸ்லோகங்கள் இதெல்லாம் அதுக்கு கற்றுக் கொடுக்க ஒரு தனி டீச்சர் வச்சுருப்பாங்க அந்த புண்ணியம் தானே இல்லாமல் புண்ணியம் புண்ணியம்ங்கிறதெல்லாம் புண்ணியம் சொர்க்கம் எல்லாம் எனக்கு எல்லாமே இங்கே தான் அதனால் எனக்கு அது அது மாதிரி முரண்பட்ட கருத்துக்களும் இருந்திருக்கு ஆன்மீகம் பற்றியும் அதுவும் ஷண்முன்னாச்சி கூட இருக்கும் பொழுது பெரிய பக்தர் அவர் உங்களுக்கு கோவிலுக்காக கூட்டிகிட்டு போய் அங்கே போய் எங்களெல்லாம் பாட சொல்லுவார் அது மாதிரிலாம் அங்கேருந்து வளர்ந்து வந்த பையன் தான் ஸோ நீங்கள் திரையுலகத்துக்கு அடுத்த கட்டத்துக்கு வர ஆரம்பித்த போது நிறைய புத்தகங்கள் படிக்கிறது அப்புறம் உங்களுடைய பார்வை பறந்து போட்டு போயிருது அப்புறம் வந்து உங்களுடைய பகுத்தறிவு சிந்தனையில் உறுதியாக இருந்துட்டீங்க இது வந்து ரொம்ப சாலரி நீங்கள் போயிட்டு இருக்கிற பாதை கரெக்டாக தான் இருக்குது அப்படின்னு ஒரு இல்லை அது ஒரு ஏன்னா நானும் தேடலில் தான் இருந்தேங்க கேள்விகள் வரும்போது எனக்கு அங்கே பதில் கிடைக்கல அவர் நல்ல ஒரு குருகிட்ட போயிருந்தால் கிடைச்சிருக்கோம் நாங்கள் அதெல்லாம் நான் அப்படி நினைக்கல ஏன்னா நல்ல கெட்டிக்காரங்க இருந்தாங்க ஷண்முன்னாச்சியை விட ஒரு சிறந்த ஆசான இருக்க முடியாது எனக்கு அவங்களாம் இருந்தாங்க பாலச்சந்திர சாரே ரொம்ப பக்திமான் தான் ஆனால் அதை வெளிப்படையாக அது காட்டிக்காதவங்க அவங்க இது வந்து ஒரு தேடல் தான் நான் தான் சொன்னேன் எனக்கு நீங்கள் சாமி காட்டியிருக்கேன் நான் கூ உளுந்து கும்பிட மாட்டேன் இந்த மாதிரி ஒரு பேட்டி நடக்கும் கடவுள்கிட்ட கமலஹாசனுடைய பேட்டி நடக்கும் கடவுள் கடவுளும் கடவுள் கமலஹாசனம் அப்படித்தான் நினைக்கிறேன் தவிர அதுக்கு நடுவில் ஒரு பூசாரி அது இன்னும் மோசம் அதுக்கு சட்டத்தை அதையெல்லாம் நான் எதிர்க்கிறேன் ஏன் நீங்கள் இந்த மாத்திரம் எதிர்க்கிறீங்கன்னா என்னுடைய சூழலை என்னுடைய நண்பனை தீண்டத்தகாதவன் ஆக்கியது வந்து இதுதான் அதனால தான் நான் இது அது புரிஞ்சு கொள்ளக்கூடியதான் அவங்களுடைய பகுத்தறிவு காரணம் அது ஏன் வந்து இந்து மதம் சார்ந்த பகுத்தறிவா மட்டுமே இருக்குது என்னுடைய நண்பனை திண்ட தகாதவன் ஆக்கியது இங்கேதான் நீங்க ஏன் அங்க போய் மற்ற மதங்கள்ல வந்து இந்து நம்பிக்கை இந்து மதம் மாதிரி மற்ற மதங்கள்ல மூட நம்பிக்கைகள் இல்ல குறைபாடு இல்லைன்னு சொல்லுங்க எல்லா மதத்திலையும் இருக்குதுங்க எனக்கு இறைமறிப்பு எல்லா மதத்தை பொறுத்தவரையிலும் ஒண்ணுதான் கமலஹாசன் என்னைக்காவது மற்ற மதங்கள்ல இருக்கக்கூடிய குறைகள் பத்தி ஒரு நாள் ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருக்கிறாரா எனக்கு புரியும் நான் என்ன அந்த இதுகள்லாம் படிக்கல இதுல இருந்து என் வாழ்க்கை ஆதாரங்களை பாதிக்கக்கூடிய விஷயங்கள் இதுல தான் இருக்கு திரு கமலஹாசன் வந்து அப்ப ஒரு ட்வீட் பண்ணும்போது லேட்டஸ்டா வந்து புரட்சியாளனுக்கு மரணம் இல்லை அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து சொல்றார் கமல் எப்ப புரட்சியாளனா மாறினார் எப்ப மாறலங்கிறீங்க சினிமால ஒரு பெரும் புரட்சியாளர் அவர் அதை வந்து நான் என்னுடைய தனிப்பட்ட கருத்தாவே நான் பதிவு அந்த புரட்சியே போதுமானது அது நான் தனிப்பட்ட கருத்தாவே சொல்றேன் இருக்காங்கல்ல 
நிச்சயமா ஸோ அதுவும் புரட்சி தானே இல்லை மரணம் இல்லையும் சொல்லக்கூடிய புரட்சி வந்து சினிமா தொடர்பானதாக இருக்க முடியாது ஏன் இருக்க முடியாது இதுதான் என் உயிர் மூச்சுன்னு சொல்கிறவனே நீ எப்படி நடிச்சிடுற பார்க்கலாம் அப்படின்னு ஒருத்தர் சவால் விட்டாங்கன்னா இனி நீ இந்த தொழில் பண்ண முடியுமா பார்க்குறேன்னு சவால் விட்டாங்கன்னா அது மரணம் தானே அவனுக்கு பாரதியார் பேனாவை பிடிங்க வச்சுட்டு இனிமேல் எழுதக்கூடாதுன்னு வாயால் முடி முணுத்துக்கிட்டு இருப்பாரு அதை தாண்டி தான் பெரிய விஸ்வரூபம் எடுத்தார் கமல் அதில் வந்து ஒன்றும் குழப்பம் இல்லை அது புரட்சி இல்லையா அதுதான் நான் முதலே சொல்கிறேன் க திரை உலகத்தை பொறுத்தவளுக்கு அவர் பண்ண புரட்சி வந்து சாமானியமானது இல்லை அது வந்து பதிவு ஒரு வாழ்க்கை வாழ்ந்துட்டு இருக்கேன் இப்போ பாண்டேயும் நண்பனாக வச்சுக்கணும் எங்கள் அப்பா சீனிவாச ஐயங்காரையும் நண்பனாக இருக்கணும் சாருவாசனும் நண்பராக இருக்கார் சட்டை மாத்திரல நான் ரொம்ப கஷ்டம் ஏன்னா அன்போட இதை போட்டுட்டு இருக்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் அது புரட்சி தான் உங்களுக்கு பத்தலை என்ன நான் பண்ணுறது நீங்கள் நீங்கள் என்ன புரட்சிங்கிறீங்க காட்டுக்குள்ள போய் நேக்ஸ்லைட்ஸோட கன் எடுத்து சண்டை போடலைங்கிறீங்களா ஜெயலலிதா மறைந்த பிறகு கமலஹாசனுக்கு வந்து ஒரு ஒரு அதீத துணிச்சல் வந்து விட்டது அவர் வந்து தடதடன் எல்லாத்த பற்றியும் விமர்சனம் பண்ணுறாரு பாரபட்சம் இல்லாமல் பேசுகிறாரு ஆனால் ஜெயலலிதா இருந்தபோது இந்த விமர்சனங்கள் எங்கே இருந்தன அப்படிங்கிற கேள்வி ஏங்க தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வர்சஸ் ராஜ்கமல் ராஜ்கமல்ங்கிறது ஒரு சின்ன கம்பெனி அரசோ அல்லது சின் பெரிய பணக்காரன் ஒருத்தன் அழுத்தி தும்மினா காணாமல் போயிடும் இந்த கம்பெனி அவ்வளோதான் என் பலமும் பலகீனமும் என்னுடைய அளவும் எனக்கு தெரியும் என் கண்ணாடியில் நான் பெ பெரிய உருவமாக அதை பார்த்துக்கிட்டு அதை நம்பிக்கிட்டு இருக்கிறவன் இல்லை நான் ஏன்னா மேக்னிஃபை பண்ணி காட்டுற தொழில் தான் என்னுடைய தொழில் அதை நான் என் வாழ்க்கைக்கு அதை பயன்படுத்திக்க முடியாதுங்கிறது தெரியும் இருப்பினும் எனக்குன்னு ஒரு பதினைந்து வருடமாக தொடர்ந்து எனக்கு ஏதாவது சிக்கல் வந்துக்கிட்டே இருக்கு சரி வேணாம் நம்ம இதுதான் ராஜ்கமல்ங்கிறது வந்து ஒரு இவ்வளோ பணம் போட்டு முதலீடு பண்ண ஒரு கலைஞனை மட்டுமே நம்பி நடக்கிற கம்பெனி அப்படின்னு பணிஞ்சு பணிஞ்சு போயிட்டு இருக்கும் பொழுது தேவையில்லாமல் துரத்தி 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 எந்த தப்பும் இல்லை ஏன்னா எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல பேசியிருக்கேன் இன்னைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய இந்த புரட்சிக்கான அந்த கோவம் புரட்சி அந்த பிரச்சனை வந்த போது சொல்றேன் இவங்கெல்லாம் சம்மந்தமே இல்லாத ஒரு புரட்சி சொல்கிறேன் என்னை பொறுத்தவரையில் அது பெரிய தியாகமாக நினைக்கல ஆனால் வேறு யார்ட்டையும் கேட்டு பாருங்க இது தியாகமாக இல்லையான்னு ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்துக்கு அப்புறம் இந்த கருப்பு பண்ண விளையாட்டில் நம்ம சம்மந்தப்படக்கூடாது அப்படிங்கிற முடிப்பை பர்சனலாக எடுத்துக்கிறேன் கிரேட் டிஷன் எப்படி நான் வந்து இறைமறைப்பை என்னுடைய பர்சனல் நீ பண்ணாதேன்னு யாரையும் போய் இடைஞ்ச பண்ணது இல்லை என் அளவில் நான் வந்து என் அளவில் நான் வாங்க மாட்டேன் கருப்பு சட்டை போடுவேன் கருப்பு பணம் கிடையாது கருப்பு கடன் கட வாங்க மாட்டேன்னு சொன்னேன் அது என் துறையில் மட்டுமல்ல என் வாழ்வில் நான் செய்த புரட்சி என்ன இழப்பு தெரியுமா அது இல்லை உங்களுக்கு வந்து எனக்கு என்ன சொத்து இருக்குன்னு நீங்க சொல்றீங்களோ அதில் பாதி இல்லாமல் போன இது என என்னோட அரசைய ஏச்சுட்டா நான் இந்த மாதிரி டபுள் பணக்காரன் ஆகலாம் அது வேண்டான்னு செய்த முடிவு நான் மட்டும் தனியாக எடுக்கலைங்க சந்திராசனம் சேர்ந்து எடுத்தது தான் இன்னொன்று இங்கே குறிப்பிட விரும்புகிறேன் ராஜகமல் நிறுவனம்னே புரிஞ்சுக்கலாம் ஆமாம் செல்வி ஜெயலலிதா இருந்த போது அவர்களால் ஒரு பதினஞ்சு வருஷம் தொடர்ந்து தொல்லை அனுபவித்த போது அப்பல்ல இயல்பில் அந்த புரட்சி வெடிச்சிருக்கணும் அந்த அந்த நம்ம அடி வாங்கும் போதான பதில் சத்தம் வரும் நமக்கு இல்லை அப்போ அந்த அடி அவ்வளோ அடி பதினஞ்சு வருஷம் கழிச்சு நம்ம அழுதோம்னா பலமாக வரல அவங்க டைரக்டாக வந்துதாங்கிறதே புரிய இவ்வளோ நாள் ஆச்சு எனக்கு இல்லை யூ நோ வெரி வெல் உங்களுக்கு இல்லைங்க எனக்கு மும்பை எக்ஸ்பிரஸ்க்கு ஏன் பேர் மாற்றங்கிறது புரியவே இல்லை சண்டியருக்கு ஏன் பேர் மாற்றம் எங்கேருந்து வந்தது இந்த உந்தல்கிற புரியவே இல்லை எனக்கு அப்போ நான் இவங்ககிட்ட தான் ஓடிட்டு இருந்தேன் உதவிக்கு அங்கே தான் வந்துச்சு பிரச்சனையே ஆமாம் ஒரு இன்னொரு பேட்டியில் சொன்னது தான் இங்கே சொல்லணும் ஏன்னா மாறி மாறி அழகுக்காக பேசிகிட்டு இருக்க முடியாது நீங்கள் அப்போ வந்து மழல மழலையாக பேசுகிறீங்க களத்தூர் கண்ணுமால இப்போ கொஞ்சம் பழிச்சு பழிச்சுன்னு பேசுகிறீங்களே ஏன்னா அது வளர்ச்சி முதிர்ச்சி புரிதல் மொழி என் நிலைமை எல்லாமே புரிந்து வர்றது அப்போ ஏன் சும்மா இருந்தீங்கன்னா அப்பவும் சும்மா இல்லைங்கிறது தான் என்னுடைய வாதம் வெளிநாடு கவர்மெண்ட்டுக்கு எதிர்க்க கேஸ் போடுறதுங்கிறது என்ன சாமானியமான காரியமா ராஜ்கமல் வர்சஸ் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஜெயிக்குமா தெரியாது ஜெயித்தது எனக்கு நீதியின் மேல் நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தியது நியாயத்தின் மேல் நம்பிக்கையை ஏற்படுத்தியது ஜெயித்த உடனே மறுநாள் மறுபடியும் பேன் பண்றாங்க படத்தை வெளிநாட்டுக்கு போகிறாங்க வந்து பார்க்க சொன்னாங்க நான் பார்க்கலை இது தெரியும் இந்த இடத்துல எல்லாம் திரைத்துறையினர்லாம் வந்து போய் காலில் விழுந்துருங்கன்னு சொன்னாங்க காலில் விழுறத பற்றி இல்லை சிவாஜி காலில் விழுந்திருக்கேன் எம்ஜிஆர் காலில் விழுந்திருக்கேன் மூத்தவங்க தானே எங்கள் அக்கா காலில்
நியாயத்துக்கு நேர்மாற எனக்கும் என் தொழிலுக்கும் துரோகம் செய்திருந்தால் வணங்க மாட்டேன் அந்த முடிவு இந்த இடத்துல நான் வச்சு சொன்னது அது யாருக்கும் அவமரியாதை பண்ணுறதுக்காக சொன்னதில்லை ஒரு ஆதங்கத்தில் சொன்னது ஆதங்கத்தில் மாதிரி நான் மாட்டேன்னு சொல்லிட்டேன் இதில் என்ன நஷ்டம் வந்தாலும் நான் ஏற்றுக்கிறேன் இப்போ நாட்டை விட்டு போகிறேன்னு சொன்னது என்னமோ எனக்கு அவமானம் மாதிரி சொல்கிறாங்களே எந்த நாட்டை விட்டு போகிறேன்னு சொன்னேன் நீங்கள் ஆள்ற நாட்டை விட்டு ஆ அது புரிஞ்சிக்க வேண்டாமா ஏன்னா நான் இப்போ இப்போ கூட நான் வந்து ஆதங்கத்தில் தான் சொல்கிறேன் அந்த நிலைமைக்கு ஆளாக்கலாமா ஏன்னா அன்னைக்கு அன்னைக்கெல்லாம் வந்து திரு கமல்ஹாசனுடைய பேட்டியும் அவருடைய அறிக்கையும் அவருடைய செயல்பாடு எல்லாமே ரொம்ப டிப்ளமேட்டிக்காக இருந்தது ரொம்ப ஒரு ராஜதந்திர ரீதியில் இருந்தது இன்னைக்கு வந்து இந்த கோபம் வந்து கொப்பளிக்குது சரி இப்போ என்ன சொல்கிறீங்க ராஜதந்திரமாக இருக்கிறது நல்லதுங்கிறீங்களா இல்லை டைரக்டாக கோபமாக அடிக்கிறது நல்லது ஜெயலலிதா இருந்த வரைக்கும் ராஜதந்திரமாக இருந்தது ஜெயலலிதா இல்லைன்னோடனே அது வந்து கோபம் மாறுதோன்னு சொன்னேன் இல்லை நாட்டை விட்டு போகிறேங்கிறது கோபம் இல்லைன்னு நினைக்கிறீங்களா நீங்கள் ஏன் நாடு ஏன் ஊர் என்னை துரத்துறாங்கன்னு சொல்கிற கம்பனுக்கு இருந்த கோபம் அது அன்னைக்கு நான் அதை படிக்கிறேன்னு சொல்லியிருந்தேன் வேண்டாங்க அதெல்லாம் என்னத்துக்கு பண்ணுறீங்கன்னு எனக்கு அறிவுரை சொன்னாங்க அதுவும் நியாயமாக பட்டுது ஏன்னா கம்பனுக்கு கிடைக்காத மரியாதையை வேண்டாம்னு சொல்லிட்டு சோழ நாட்டிலேருந்து போய் சேர நாட்டில் அரங்கேற்றார் அவர் அந்த கோபம் தான் எனக்கு ரொம்ப கான்ட்ரவர்சியலான ஸ்டேட்மெண்ட்டாக ரஜினி சொல்லியிருக்கிறாரு மற்ற எதிர்கட்சிகள்லாம் சொல்லியிருக்கிறாங்க வேறு நடிகர்கள்லாம் நிறைய பேர் திமுக முத்திரை உத்தியே தெளிவாக இருந்தவங்கலாம் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க பட் அங்கெல்லாம் இல்லாமல் கமல் 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 அடுத்தடுத்து சண்டியர் விருமான் விஸ்வரூப் மாற்றி மாற்றி வரும்போது துரத்தி துரத்தி அடிக்கிறாங்க நான் என்ன பண்ணணும் ஆமாம் அப்படின்னு வந்து இது பண்ணேன் நான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு தெரியாது ஏன்னா நீங்கள் பார்க்கலையா என்ன நடந்ததுன்னு நான் இன்னைக்கு கேட்குறேன் விஸ்வரூபத்தும் போது குண்டு வெடிப்பெல்லாம் நடந்ததா சொன்னாங்கல்ல அது நிஜமாவே இஸ்லாமியர்கள் வச்சிருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறீங்களா நீங்க பிளான்டடா அப்ப அது நான் என்ன இது எப்படி நான் சொல்ல முடியாத இப்ப சொன்னா அதுக்கு உடனே என்ன கைது பண்ணணும் பட் நான் என்ன சந்தேகம் தான் பண்ண முடியும் அரசாங்கத்தை மகிழ்ச்சி படுத்துறதுக்காக செய்த செய்யப்பட்ட விஷயமா இருக்குமா இல்லை அரசாங்கமே செஞ்ச விஷயமா இருக்குமா எனக்கு தெரியாது பட் கண்டிப்பாக அது இல்லைன்னு நான் போய் எனக்கு தெரியும் அவங்கெல்லாம் யார் அந்த ஏரியாவில் இருக்கிறவங்க எதுக்கு அப்படி பண்ணுறீங்கன்னு கேட்டால் இல்லைன்னு சொல்லி அவங்களே வந்து எங்கிட்ட பேசிட்டு போகிறாங்க அதில் உங்களுக்கு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான சஸ்பெக்ட் இருக்குது ஸ்ட்ராங்காக சஸ்பெக்ஷன் இல்லை சஸ்பெக்ஷன் இல்லாமல் இவ்வளோ கோவம் வராதுங்க என்னத்துக்கு நான் என்னை வந்து திடீர்னு ஏதோ பாவிச்சுக்கிட்டேன் நான் பெரிய ஆளுன்னு அது வேக்கூமில் தான் வரணுங்கிறது இல்லையே நான் இன்னொன்று அதுக்கு வந்து இன்னொன்று சொல்கிறேங்க நடு இரவில் வந்து ஒரு முதியவர் அவர் எக்ஸ் சிஎம்மா இருக்கலாம் சிஎம்மா இருக்கலாம் அரெஸ்ட் பண்ணுறாங்க முதல் குரல் என்னதான் இல்லையா பாருங்க நீங்கள் யாது என்ன நீங்கள் அவருக்கு மாத்திரம் கொடுத்தீங்கன்னா எனக்கு பிடிக்குங்க அவர் டைலாக் எல்லாம் பேசித்தான் நான் வந்திருக்கேன் நான் அதே மாதிரி ஜெயில் அரசு ஆன போது குரல் கொடுத்தாரா நான் போயிருக்கேன் பார்த்துருக்கேன் நாங்கள் அவங்க கூட ஒரு முதியவர் கைது செய்யப்பட்ட போது முதல் குரல் கொடுத்தது திரு கமல்ஹாசன் அதே மாதிரி ஒரு பெண்மணி கைது செய்யப்பட்ட போது முதல் குரல் கொடுத்தது கமல்ஹாசனா இவங்களை கைது பண்ணதை கட்டி குண்டு கட்டா தூக்கிட்டு வந்தாங்களா இல்லை அந்த காட்சியில் பார்த்த யாருக்குமே ஒரு பெரிய வேதனை எனக்கும் அது அந்த வேதனைக்கான பிரதிபலிப்பு நான் சொல்கிறேன் நான் ஒருவேளை கலைஞர் ஆட்சியில் அந்த மாதிரி ஒரு கொடுமை இவங்களுக்கு நிகழ்ந்துருந்தா கண்டிப்பாக குரல் வந்திருக்கும் நான் மட்டும் இல்லை எல்லாருமே சொல்லுவாங்க ஸோ திராவிட முன்னேற்ற கழக ஆட்சியில் எந்த ஒரு அத்துமீறலும் வரம்பு மீறலும் சட்ட விரும்பலும் எதுவுமே நடக்கல அவங்களுடைய இந்த ஐம்பது ஆண்டுகள் திராவிட ஆட்சியில் குறிப்பாக தீர்ப்பு இல்லையே ஏன் இந்த ஃபெப்சி தகராறு அப்போ நடந்துகிட்டு இருந்த போது நேரு எதிர்மலையில் இருக்கேன் நான் கலைக்கட்டை போய் கெஞ்சுறேன் நான் என்னுடைய சைடு என்னுடைய வாதங்களை அவர் கேட்கவே இல்லை எனக்கு அவர் மேலே இருக்கிற அன்பு வந்து ஆ அரசியல்வாதிங்கிறதுனால மட்டும் இல்லைங்க அது எனக்கு மூன்றாம் பட்சம்தான் எனக்கு அந்த மனிதரை பிடித்தது கலைஞர் அது வந்து திரு கருணாநிதி மீதான தனிப்பட்ட பாசம் அப்படிங்கிறத தாண்டி திமுக மீதான ஒரு சாய்வோ நான் எந்த பக்கமும் சாயலைங்க எண்பத்தி மூணுல அதை எனக்கு தந்தியே வந்திருக்கு அவர்கிட்ட இருந்து நீ ஏன் டேம் கேரள சேரக்கூடாதுன்னு சேரலை அப்படின்னா நான் அந்த பக்கம் சாய அவருக்கே தெரிஞ்சிருக்கு நீங்க நமக்கு நம்ம கட்சிக்காராக தான் இருக்க முடியும் அப்படின்னு ஏன் சேரக்கூடாதுன்னு கேட்டிருக்காரு அவரு வர வரவேற்பு அது பெரியவரும் கேட்டிருக்காரு எம்ஜிஆர் எம்ஜிஆரும் கேட்டிருக்காரு என்ன சார் காட்டு வட்டியார் கேட்டார் இல்லைண்ணா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கேன் அது சொல்கிறதுக்கே தைரியம் வேணும் ஏன்னா அப்போ எனக்கு என்ன வயசு நீங்கள் யோசிச்சு பார்க்கணும் ஸோ ஜெயலலிதா அவர்களுக்கும் திரு கமல்ஹாசனுக்குமான தனிப்பட்ட பகை எதுவும
அவ்வளோதான் அதில் என்ன தப்பு இருக்குங்கிற என்ன தப்பே கிடையாது அது உங்களுடைய உரிமை நான் தெரிஞ்சுக்கிறக்காக இல்லை இல்லை ஏதோ அவமானம் இருக்கா நோ 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 அவமான துணி இருக்கா அதில் இல்லை 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 அது என்ன யாருன்னு சொல்லாமல் எப்போன்னு சொல்லாமல் எதுக்குன்னு சொல்லாமல் தமிழகமே சார்ந்திருக்குன்னு அவர் அர்த்தத்தை நீங்கள் கொள்ளவே மாட்டீர்களா அப்போ நீங்கள் தெளிவாக சொல்கிறீங்களா தமிழகத்திற்கு அந்த அம்மாவுக்கு தனியான வேறுபாடு இருக்கு அப்படின்னு கமல்ஹாசன் சொல்லுவாரான்னு சந்தேகம் இருக்குது இல்லை 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 அப்போ இது சார்ந்தோருங்கிறது என்னங்க தமிழகத்தையும் சேர்ந்து தானே நீங்க என்ன சொல்ல வரீங்க இல்லைங்க அது வேறங்க சார்ந்தோர்னா அந்த கட்சி மட்டும்தான் தமிழகத்துக்கு அந்த மக்கள் சம்பந்தம் இல்லைன்னு நீங்க சொல்றீங்களா இல்லை நீங்க கொடுக்குற இந்த இன்டர்பிரேஷன் வந்து எல்லாரும் எடுப்பாங்களான்னு எனக்கு எல்லாரும் எடுத்தாங்க வேண்டான்னு நினைக்கிறவங்க மட்டும்தான் இதுல வன்மம் இருக்கு என்று சொன்னவங்க தான் இதுல வந்து ஒரு எனக்கு எனக்கு பொய் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை மரணம் உங்களை குற்றம் குற்றங்களை எல்லாம் மன்னித்து குற்றம் குற்றமற்றவராக்கிட முடியாது அப்படின்னா ஹிட்லரை மன்னிச்சிருக்கணுமே சில தவறுகள் தவறு தான் ஏன் இன்னும் சொல்ல போனால் தேச தியாகமாகவே இருந்தாலும் செய்த குற்றம் குற்றம்தான் என்பதற்கு தான் எங்கள் பகத் சிங் தூக்கலப்படப்பட்டார் அதில் சந்தேகம் இல்லை குற்றத்தை நம்ம மறக்க முடியாது மன்னிக்க முடியாது சட்டமாக தான் சொல்லுது இல்லை சட்டம் மன்னிச்சிடலாம் இல்லை அவங்க அப்போ சில பா என்ன மாதிரி இருக்கிற தனி மன்னிதனால் அதை மறக்க முடியாது மன்னிக்க முடியாது சட்டமும் மன்னிக்கல அவங்க சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் தெரியாது தனியாக அவங்களுக்கு ரெண்டு பத்தியே வந்து அவங்க மரணத்துக்கு பிறகு வந்த தீர்ப்பில் கூட தனியாக வந்து அவங்க வீட்டிலேயே நடந்துச்சு இவ்வளோ பண்ணியிருக்காங்க அதுக்காக தான் வீட்டில் சேர்த்துருந்தாங்களா நிறைய விமர்சனம் வைக்கப்பட்டது பட் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டில் வந்து ஒரு வரி மட்டுமே இருந்ததும் அதன் பிறகு வரக்கூடிய தொடர் விமர்சனங்களும் அதிமுக அரசு மீதான விமர்சனங்களா இல்லாட்டி அரசியல் மீதான கட்டில் இது வந்து கமல் அவர்கள் வந்து பொலிட்டிக்கலான ஸ்டேட்மெண்ட் விடுறாருன்னு பார்க்குறாரு இல்லாட்டி கமல் வந்து அரசு அதிமுக எதிர்க்கிறாருன்னு பார்க்குறாரு ரெண்டும் தான் இப்போதான் பேச ஆரம்பிச்சிருக்கேன் நீங்க நீ அரங்கேற்றத்துக்கு முன்னாடி வேற படங்கள்ல ஒண்ணுமே நடிக்கலையே சரி நடிக்க வந்துட்டீங்க விட்டுட்டோம் ஏன் நீங்க பதினாறு வயதுல நல்லா நடிச்சுட்டு அது வரையிலும் வந்த படங்கள்ல சுமார ஏன் நடிச்சிருந்தீங்க இப்படி எல்லாம் கேட்டா என்ன கத்துட்டு வந்திருக்கேன் முதல் முதல் வாக்குறுதி நல்லா தான் நடிச்சிருந்தீங்க நன்றி நன்றி அவ்வளவுதான் சொல்ல முடியாது அதுவும் சொல்றதுக்கும் ஆள் இருக்குங்க முன்னாடியும் பேசிட்டு தான் இருந்தாருன்னு சொல்றதுக்கும் ஆள் இருக்கு இப்ப நான் என்ன சொல்றேன்னா படிப்படியாக வந்துட்டு இருக்கேன் நான் என்னுடைய இது கொஞ்சம் ஸ்லோ லேர்னர் நான் கற்றுக்கிட்டு என்னுடைய விமர்சனங்களை வைக்கிறேன் இன்னமும் பலமாக வைக்க முடிஞ்சால் அதற்கான அறிவு வளர்ந்து விட்டது என்றால் வைப்பேன் உங்களுக்கு எந்த அரசாக இருந்தாலும் வைக்க வேண்டியது இனி என் கடமைங்கிறத நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் திரை உலகத்தில் நடக்கக்கூடிய பிரச்சனையை பற்றி பேசுகிறேன் நான் நீ ஓ இண்டஸ்ட்ரி பற்றி பேசியிருக்கேன்னு என்னை கேட்குறாங்க இதோ நான் சொல்கிறேன் சொல்லிட்டு அந்த ரெண்டாவது பக்க அறிக்கையில் ரெண்டாவது பக்கத்தில் சொல்கிறீங்க அதில் என்ன சொல்கிறீங்க சான்றிதழ் கொடுக்கறதுக்கு காசு கேட்குறாங்க என்னை தவிர என்னை போன்ற சிலரை தவிர மற்றவங்கெல்லாம் வந்து அதுக்கு வந்து உடந்தையாக இருக்கிறாங்கன்னு சொல்கிறீங்க ஆமாம் இந்த இடத்துல காசு வாங்குறவங்க தப்பான ஆளா காசு கொடுக்குறவங்க தப்பான ஆள் ரெண்டு பேரும் தப்பான ஆள் தான் ஆனால் என்ன நடக்குது பாருங்க அப்போ திரையுலகத்தை குத்துங்க நம்ம காசு கொடுத்து கரெக்ட் பண்ணக்கூடிய திரையுலகத்தை குத்தம் சொல்லாம காசு வாங்குறோம் அங்கேயும் திருப்பி அரசு மேலே தான் பழி போடுறீங்க ஆனால் காசு ஏன் கொடுக்குறங்கிறக்கா நீங்கள் என் என் திரைத்துறையில் ஊழல் நடக்குன்னு சொல்லணும் என் திரைத்துறையை ஊழல் மயமாக்குது அங்கேயும் அரசு மேலே தான் அவங்க தான் கேட்குறாங்க அதுக்கு முன்னாடி நடக்கலையா அது இப்போ தான் நடக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு அதுக்கு முன்னாடி நடக்கல அது உங்களுக்கு புரியுதுங்களா இதே தவறு முன்னாடி நடந்துருந்துன்னா இதாயா ஐம்பது வருஷமாக பண்ணியிருக்கேன் அதுவும் பேசியிருக்கேன் நான் திமுக ஆட்சி காலத்தில் ஐம்பது வருஷம் சினிமா ஆண்டுட்டு இருக்காங்க அங்கே சினிமாவுக்கு எந்த உதவியும் அவங்க பண்ணலைங்கிறத பேசியிருக்கேன் அது சினிமாவை தாண்டி அது விஷயம் இல்லை நான் கேட்குறது அரசியல் ஆகிடுதா அது இல்லை நான் கேட்குறது அன்னைக்கு நீங்கள் உங்கள் கொடுத்து கொடுக்க அறிக்கையில் இந்த அரசாங்கம் காசு வாங்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்க சான்றிதழ் கொடுக்கறதுக்காக ஆனால் என் திரை உலகம் காசு கொடுக்குதுன்னு சொல்லி சொன்னீங்களான்னு கேட்குறேன் சொல்லிட்டா போச்சு ஏதோ என் திரை உலகமும் கொடுக்குது இன்னும் அடுத்த கட்டத்துக்கு வரேன் நான் நான் குரல் கொடுத்துட்டேன் இல்லையா ஒருத்தர் தான் கொடுத்துருக்காரா ஆமாம் நடக்குதுன்னு சொன்ன ஒரு ஒருத்தர் தான் குரல் கொடுத்தாரு நான் அவரையும் பேரிட விரும்பலை யார் வாங்கினாங்கிறதையும் நான் பேர் சொல்லலை கொடுத்த வம்பரையும் சொல்லலை நான் ஆனால் இந்த ஊழல்ங்கிறது வந்து எனக்கு புரியுதுங்க நான் அதை எத்தனையோ படங்களில் சொல்லியிருக்கேன் அரசியல்வாதி எங்கே எங்கு உங்களுக்கு வேற்று கிரகத்திலிருந்து வந்து குதித்தவனா உங்கள் தெருவிலிருந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி அனுப்பிச்சதான் உனக்கு இருக்கிற எல்லா திருட்டுத்தனமும் அவனுக்கும் இருக்கும் ஸோ இங்கே திருத்த முடியுதா பாருங்க அப்படின்னு டைலாக் எழுதுறதுக்கு முன்னாடியே நான் என்ன முடிஞ்சவரையும் திருத்திக்கிட்டேன் இதில் நடிப்போட கமலுடைய வேலை நிறுத்தி
அந்த நேரத்துக்கு படிப்பு தான் வேணும் அதை சுற்றி அதான் உழந்து அதான் கேட்டேன் அதுதான் நான் உழந்துக்கிட்டே இருக்கு இப்போ எனக்கு தெரியுதுங்க இதெல்லாம் திருத்த வேண்டிய முயற்சிக்காக இல்லை நான் அந்த பழியை நீங்கள் அரசு மேலே போட்டு திரை உலகத்தை தப்பிக்க வைக்க பார்க்குறீங்களா அரசு உதவி இல்லாமல் அந்த அந்த அரசு உடந்தை மாற்றுக்கிறது இல்லை அவன் வெறும் வியாபாரி பயத்துக்காகத்தானே அவன் கொடுக்கறது துணிந்து கொடுப்பது இல்லை பயந்து கொடுப்பது அது இங்கே ஒரு நியாயப்படுத்தல் தெரியலையா இல்ல இல்ல நியாயமே இல்ல மிரட்னா என்ன வேணா செய்யலாம் திரு கமல்ஹாசன் சொல்றாருல நீ என்ன பண்ணாலும் நான் காசு கொடுக்க மாட்டேன்ப்பா ராஜகமல்ல காசு கொடுக்குற பழக்கம் எத்தனை பேர் தமிழ் திரையுலகத்துல கருப்பு பணம் புலங்கள் சொல்லுவீங்களா நான் சொல்லவே இல்லையா நான் வாங்கலங்கிறதுல இருந்தே உங்களுக்கு புரியல இல்ல அது நீங்க அரசியல் வரும்போது என்ன பண்ண சொல்றீங்க எல்லாரையும் ஒரு புரிஞ்சுக்கிறேன் திரு கமல் நசிறாரு அரசியல் வரும்போது நான் அதிமுக கிடையாது நான் திமுக கிடையாது ஆனா அரசு அமைச்சர் அமைச்சர்கள் என்ன சொல்றாங்க நான் விமர்சிப்பேன் அது வந்து நான் என் வேலையை பாக்குறேன்னு ஒதுங்கல ஆனா சினிமான்னு வரும்போது நான் ஒழுங்கா இருக்க இல்லைங்க அவங்க வாங்க வாங்க நீங்க அரசியல் ஒரு அமைச்சர் சொல்ல சொல்லுங்க அது மாதிரி நான் ஒழுங்கா இருக்கேன் என் மேல கேஸ் கிடையாது நான் நேர்மை நான் எதுக்கும் உடம்பு கிடையாது என் வாழ்க்கை நேர்மையானது நான் பேசுறேன் அந்த கமல்ஹாசனோட நானும் அவரும் எங்கேயோ ஒரு தூரத்து சகோதரர்கள் ஒரே நேர்மைக்காக போராடி கொண்டிருக்கிறோம் அவருடன் நான் பேசுகிறேன் வர சொல்லுங்க ஒரு ஆளு நான் சொல்றேன் எனக்கு ஜாதி கிடையாது அதுல பொய்யே கிடையாது சொல்ல சொல்லுங்க ஒரு அரசியல்வாதியை ஒரு அரசியல்வாதி எனக்கு அந்த ஓட்டு விளையாட்டுல நான் ஜாதி எல்லாம் கொண்டு வர மாட்டேன் சத்தியம் அப்படின்னு சொல்லுங்க அவர் தான் என் தலைவர் அப்படி யாருமே தமிழ்நாட்டில் இல்லை அரசியல்வாதிகள் பண்ணக்கூடியது இது ஒரு கங்கிளாமரேட் இது அரசியல் வரும்போது நடந்துட்டுதான் <laughs> எதுக்கா நம்ம ஜிஎஸ்டி கட்ட மாட்டேன் அடிப்படை தேவையில்லை ஒரு காலத்துல எல்லாம் வக்கீல்கள் எல்லாம் வந்துட்டு இருந்தாங்க அரசியலுக்கு அதனாலதான் தைரியமா நீங்களும் நானும் உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கோங்க அவங்க வரல பேசிட்டு இருக்க முடியாது வேறு தொழில இருக்கிறவங்க வெறும் வியாபாரிகள் மட்டும் நம்ம கான்ஸ்டியூஷன் அமைச்சிருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க இவ்வளவு அழுத்தமான ஒரு கான்ஸ்டியூஷனா இருந்திருக்காது அது சட்ட வல்லுநர்கள் அமைச்சதுனால அதுல ரொம்ப ஆழமான அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி மக்கள் தொடர்பு உள்ளவங்க அவங்க ஒரு நல்ல ப்ராபகேண்டா மெஷினா இருக்காங்க ஆனா அது மட்டுமே அவங்க அதை தான் நான் சொல்றேன் நிர்வாகம்னு வரும்போது இவங்களால செய்ய முடியுமா எல்லாரையும் எம்ஜிஆராவோ எல்லாரையும் கலைஞராவோ பாத்துடக்கூடாதுங்கிறேன் நான் ஜெயலலிதா வந்து கலைஞர் கிடையாது எம்ஜிஆர் கிடையாது கிடையாது ஊரெல்லாம் வந்து ஊடகங்கள் எல்லாமே ஊழல் ஊழல்னு கூச்சலிட்ட பிறகும் கூட எங்கே ஊழல்னு கேட்டுட்டு இருக்காங்க அப்போ உனக்கு அதுக்கு நான் நான் இடையில விடுமா நான் சொல்கிறேன் சொல்லிட்டு அவ்வளோ ஊழல் நிரம்பி இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு உத்தரவாதமான முடிவுக்கு திரு கமல்ஹாசன் வர்றாரு தமிழகத்தில் தற்போதைய ஆட்சியில் ஊழல் இருக்குது அப்படின்னு இது வெறும் குற்றச்சாட்டுகள் தானே இப்போ ஓடிக்கிட்டு இருக்கக்கூடிய வேணும் நான் மறுபடியும் நீங்க நீங்க சொல்றது இல்ல நீங்க நீங்க இன்வெஸ்டிகேட் பண்ண முடியாது நான் சொல்றது இப்போ இப்போ சுமத்தப்படக்கூடிய விஷயம் எல்லாம் குற்றச்சாட்டுகள் தானே இது வந்து நீதி விசாரணைக்கு போய் நீதிமன்றம் சொல்லி இது தண்டிக்கப்பட்டு அது மாதிரி வந்தா தானே நம்ம யோசிக்க முடியும் யோசிப்போ அதுக்குள்ளே அந்த மாதிரி ஊழல் நடந்துருச்சுங்கிற ஒரு உத்தரவு வந்தா ஒரு கட்சி சார்பான நிலையா வந்துடாதா இல்லைங்க ஊழல் நடந்துகிட்டு இருக்குன்னு மக்கள் சொல்றது தான் நான் சொல்றேன் நீங்க மக்கள் மட்டும் இல்ல ஊடகங்களும் லிஸ்ட் போட்டு அடிக்கிறாங்க அதை எத்தனை நாளா நடந்துட்டு இருக்கு 
அது எல்லாமே குற்றச்சாட்டு அளவில் தானே இருக்குதுன்னு நான் கேட்குறேன் ஒரு நாலாயிரம் ரூபா கொடுத்தாங்க ஓட்டுக்கு காசு கொடுத்தாங்க இது எல்லாமே ஒரு ஒரு ஐடி ரைடு நடந்திருக்கு சிபிஐ விசாரணை நடந்துகிட்டு இருக்கு புலனாய்வுத்துறை எல்லாமே விசாரணை பண்ணிட்டு இருக்காங்க அது விசாரணை பண்ணுற அளவில் தானே இருக்குது அப்போ வந்து நம்ம நடந்துருச்சுன்னு ஒரு முடிவுக்கு நம்ம வர முடியுமா என்ன சொல்கிறீங்க பொறுமையாக இருங்க இந்த நாலு வருஷம் பொறுமையாக இருங்க அவங்க பண்ணுறது பண்ணிட்டு இருக்கட்டும் சட்டப்படியே நடத்துவோம் அப்படிங்கிறது தான் ஊழல் நடக்குதுங்கிற தீர்மானமான கருத்துக்கு திரு கமலஹாசன் எப்படி வர்றாருங்கிறது என்னுடைய கேள்வி ஊடகம் ஒரு காரணமா இருக்கலாம் இல்லையா ஊடகங்கள் செய்தி பதிவு பண்ணதே தவிர ஊடகங்கள் வந்து இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணல தமிழ்நாடு ஊடகத்தை பொறுத்து நான் இன்சைடரா நான் சொல்லுவேன் யாரும் வந்து யாரும் வந்து ப்ரூஃப் எடுத்துட்டு நான் இந்த என்ன நடக்குதுன்னு தெரியாது ஆனா ஏதோ தப்பு நடந்துட்டு இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க ரெக்கார்டிங் எவ்வளவு திங் கமலஹாசன் சொல்றாங்க புழக்கங்கள் இருக்கு இப்ப நீங்க வந்து இதுல ஒரு தொகுதியில் நடந்த நடக்கவே இல்லைங்கிறீங்க பெரும் குற்றச்சாட்டு இருக்குது தேர்தல் ஆணையம் அது காரணம் காட்டி தான் தள்ளுபடி பண்ணிருக்கு அதுக்காக தான் ரத்து பண்ணிருக்காங்க அது ஊழல் இல்லையா நிச்சயமா முறைகேடு தான் மாற்றுக்கிறது ஆனா முறைகேடு ஊழல் ஆனா நிரூபிக்கப்படுற வரை மக்கள் பொறுமையா இருக்கணுங்கிறீங்க நீங்க மக்கள் வந்து உணர்ச்சிப்படலாம் இதுதான் உங்கள் நிலைப்பாடா தினத்தந்தியோட நிலைப்பாடா மக்கள் வந்து உணர்ச்சிப்படலாம் திரு கமலஹாசன் வந்து நான் உணர்ச்சி வசப்படுறேன் மக்களில் ஒருவன் தான் மக்களின் பிரதிநிதி தான் என் கோவம் என்ன நான் வந்து எத்தனை புஸ்தகம் எழுதியிருக்கேன் அரசியல் பத்தி மக்களில் ஒருவன் தான் நான் உங்க நிலைப்பாடு என்ன சொல்லுங்க நீங்க எங்கேயுமே ஊழல் நடக்க கூடாது கூடாது இப்ப நடந்திருக்குங்கிறீங்களா இல்லைங்கிறீங்களா நான் வந்து நீதிமன்ற விசாரணை நான் தெரியாம சொல்றேன் பாண்டே நான் சொல்றது வந்து தீர்ப்பு வந்துச்சுன்னா நான் வந்து சத்தம் போட்டு கூவி கூவி சொல்லுவேன் நான் என்ன வந்திருக்குதோ அதை விடுதலை ஆனாங்கன்னா விடுதலை சொல்லி சொல்லுவேன் சிறை சென்றாங்கன்னா சிறை சென்றாங்கன்னு சொல்லி சொல்லுவேன் சரி அப்ப நீங்க அவ்வளவுதான் இது இப்ப திரை திரையுலகத்துல கருப்பு போன புழக்கம் இருக்குன்னு சொல்ற மாதிரி எதுவும் அப்படியே பேசிட்டே இருக்கலாம் பேசிட்டு இருந்துட்டோம் ஐம்பது வருஷமா இது வந்து நீங்க தாக்கப்பட்டீங்க நீங்க வந்து குறிவிக்கப்படுறீங்கனால வந்த கோவம் ஒருவேளை நீங்க குறிவிக்கப்படாமல் இருந்தால் நீங்க இன்னும் ஓனா வந்திருப்பீங்களோ சொல்ல முடியாது அது இப்ப எவ்வளவு பெரிய சோகம் பாருங்க நன்றி தான் சொல்லணும் அந்த அம்மையா இருக்கு உங்களுக்கு உள்ள உள்ள இதை எழுப்பி விட்டது எழுப்பி விட்டதுக்கு அந்த மாதிரி நன்றி சொல்லணும் நீங்க நீங்க ஒருவேளை கடைசி வரைக்கும் நம்ம உண்டு நம்ம படம் உண்டுனே இருந்திருக்கூடிய வாய்ப்பு எத்தனையோ கலைஞர்கள் இருந்து மாண்டு இருக்கிறார்கள் அதுல ஒருத்தனா தான் நான் என்ன நினைச்சுட்டு இருந்தேன் ஓட்டு போடும்போது கரெக்டாக நம்ம போட்டுருவோம் என்னால் முடிஞ்ச நியாயத்தை செய்வோம் அதுக்கெல்லாம் இருக்க விடாமல் நான் ஓய்வை விரும்பினாலும் காற்று விடவில்லை இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய நிலைமையில் நீங்கள் அரசியலுக்கு நேரடியாக பகிரங்கமாக ஓட்டு அரசியலுக்கு வந்துடலாங்கிற சிந்தனைக்கு வந்துட்டீங்களா இயக்கம் இருக்கிறது எங்களுக்கு நற்பணி இயக்கம் இருக்குது நீங்கள் எங்களுடைய வாக்குறுதிகளை படிச்சிங்கன்னா தூக்கி வாரி போடும் உங்களுக்கு ரசிகர் மன்றத்தை நற்பணி மன்றம் மாற்றின போதே நீங்கள் முப்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி எங்களுடைய வாக்குறுதிகளை படித்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நேரம் கிடைக்குமோ பாருங்க இல்லை எங்கள் நண்பர்கள்ட்ட அனுப்ப சொல்கிறேன் அதில் தெரியும் எங்கள் தெளிவு எப்போலேருந்து நாங்கள் அரசியலை கவனித்து கொண்டிருக்கிறோம் அது ஒன்றுபட வேண்டிய நேரம் வரும்போது மட்டுமே ஒன்றுபடணும் மற்ற நேரத்தில் தங்கி தள்ளி இருக்கணும் அதுதான் ஓட்டு போடுற நேரம் இல்லை நீங்கள் ரசிகர் மன்றத்தில் ரொம்ப தெளிவாகவே நீங்கள் அவங்கள்ட்ட நான் இதுவரையிலும் எந்த கட்சிக்கு ஓட்டு போடணும்னு சொன்னதே கிடையாது அவங்கள்ட்ட இது எங்களுடைய தீர்மானமாக இருந்தது அது இதில் வாக்குறுதியில் கிடையாது நிகழும் அரசியலுக்கும் நமக்கும் உள்ள வேறுபாட்டை எப்பொழுதும் உணர்ந்தபடி இருப்போம்னு ஒரு வாக்கியம் இருக்கும் அதில் அந்த நிகழும் அரசியலுக்கும் நமக்கும் உள்ள வேறுபாடை புரிஞ்சுங்க மற்றபடி நீங்கள் எங்கே வேணால் ஓட்டு போடுங்க இந்த நற்பணிகளுக்கும் அவைகளுக்கும் ஒன்று சேராத ஒரு பிரிந்த அட்சய கோடுகளாக தான் இருக்கும் நம்மங்கிறத புரிஞ்சுங்கிறது தான் அதோடைய என்னுடைய கேள்வி ரொம்ப நேரடியானது திரு கமலஹாசன் கட்சி அறிவிப்பாரா கட்சி எண்ணத்துக்கு நான் வேணா அது முடியுமா அது நீங்கள் சொல்லுங்க ஒரு கட்சி ஆரம்பிக்க எவ்வளோ ரூபா ஆகணும்னு உங்களுக்கு தெரியும் எத்தனை செய்வோம் என்ன முடியாது நம்மளால ஆமாம் ஆனால் இப்போ இருக்கக்கூடிய இதில் நேர்மையாக ஒயிட் மணியாக வாங்கி பண்ணலாம் போல் இருக்கு பண்ண வாய்ப்பு உண்டு அதுக்காக நான் வருவேனான்னு கேட்காதீங்க இந்த மாதிரி வந்துருச்சுன்னால் யார் வேணால் வரலாங்க எனக்கு வேண்டியது என்ன தெரியுமா என்ஜினியரிங் தெரிஞ்சவர் ஒரு பிடபிள்யூ அமைச்சராக வரணும் சட்டம் முழுசா தெரிஞ்சுக்கிட்டு ஹார்வர்டில் படிச்சுட்டு வந்த ஒரு ஒரு தமிழர் ஒரு தேர்ந்த டாக்டர் சுகாதாரத்துறைக்கு வரணும் வர அப்படி வந்தால் கண்டிப்பாக அந்த துறை முன்னேறுங்க ஃபிலிம் இன்ஸ்டியூட் நடத்துறது நானாக இருந்ததுன்னா நல்லா தானே இருக்கும் திரு காமராஜ் இதெல்லாம் எதுவுமே படிக்காமலே ரொம்ப அற்புதமான ஒரு அது மாதிரி அற்புதமான ஒரு மனிதர் நீங்கள் எப்படி சொல்கிறீங்க படிக்
வந்துகிட்டே இருக்கும்போது மக்களோட தொடர்பு கொள்வது மாத்திரமல்ல இனிமே நாம தேட வேண்டியது தலைவர்கள் அல்லங்கிறது தான் என்னுடைய ஒரு சிஓக்கள் தான் நீங்க தேட நிர்வாகிக்கான அது ஒரு பேர் அவங்க ஒரு கார்பரேட் கம்பெனிகள் என்னுடைய கேள்வி வந்து திரு கமல் வந்து அரசியல் கட்சி ஆரம்பிக்கணுங்கிற நிலைப்பாட்டுக்கு வந்திருக்கிறாரா இனி வரல வரல வர வச்சிடாதீங்க நீங்க வந்து ஒரு விஷயத்துல ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா ஈடுபடுவீங்க பேசாம கூப்பிட்டு போயிருவீங்க இல்லாட்டி வந்து இறங்கினா அதுல முழு வீச்ச பாக்குறீங்க உங்களுடைய தொடர் ட்வீட்டுகளை வந்து நீங்க எவ்வளவு தூரம் இதை கூர்ந்து அவதானிக்கிறீங்கிறது காட்டுது சோ ஒரு கட்சி அரசியலுக்கு வந்துடும் அதையும் என்னன்னு பாத்துருவோம் யார் ஜெயிக்கிறான்னு பாத்துருவோம் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணத்துக்கு வந்துட்டீங்களா இன்னும் வரலைங்க வருவதற்கான வாய்ப்புகள் உண்டோ அது நடைமுறைகளையும் சூழலையும் எனக்கு கொடுக்கப்படும் அழுத்தங்களையும் பொறுத்தது கமல்ஹாசனுக்கு திரைப்படத்துறையில கொடுக்கப்பட்ட நெருக்கடி ஒரு அரசியல் கட்சி ஒரு அரசியல் கட்சியால அது வந்து இவ்வளவு பேச வச்சிருச்சு நகர்வுகள் வந்து உங்களை வேற கட்டத்துக்கு நகர்த்தலாம் நகர்த்தலாம் கட்சி ஆரம்பிக்க மாட்டார் முடிவு கூற வேண்டியது இல்ல தயவுசெய்து வந்துடாதீங்க அந்த முடிவுக்கு சோ நிச்சயமா இன்னொரு கட்சியில இணைய மாட்டார் நம்பலாம் அது வந்து கட்சி அரசியலுக்கு வர்றாரா வரலையாங்கிறத தாண்டி இன்னொரு கட்சியில கமல்ஹாசன் இணைய மாட்டார் உங்களுக்கு சுடச்சுட செய்திகள் வேணும்னா இன்னும் சமையல் ஆரம்பிக்கல சமைச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் சுட சுட தோசை வரும் இப்ப நான் ஒண்ணு அதாவது கட்டங்கட்டமா நகர்த்தி கொண்டிருக்கிறீர்கள் கட்டங்கட்டமா நகர்த்தப்படுகிறேன் நாமளே சமைச்சு சாப்பிட முடிவுக்கு வந்துட்டீங்களான்னு கேட்கிறேன் அதான் சமையல் ஆரம்பிக்கலன்னு சொல்லும் போதே அந்த முடிவுக்கான ஆரம்பம் வந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் தானே ஸோ அரசியல் கட்சி ஆரம்பிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறதா நான் புரிஞ்சுக்கிறேன் புரிஞ்சுங்க அதை புரிதலை மாற்றுவதற்கான வாய்ப்புகள் வரும் என்று தான் நான் மனதிற்குள் இயங்கி கொண்டிருக்கிறேன் அரசியல் கட்சி ஆரம்பிக்கக்கூடிய சந்தர்ப்பம் எனக்கு வந்துடக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறேன் வராமல் இருந்துட்டா ஏன்னா என்னுடைய யூஎஸ்பின்னு வாங்க இல்லையா யூனிக் செல்லிங் பாயிண்ட் நான் ஒரு கலைஞன் திரு ரஜினி வந்து அரசியலுக்கு வந்துருவார் அப்படின்றாங்க அதுக்கான கடுமையான ஒர்க் பண்ணுறாருன்னு எல்லாரும் சொல்கிறாங்க அவரை போய் சந்திச்சுட்டு வந்தவங்க சொல்லக்கூடிய கருத்து வெளியில் வந்து பேட்டியாகவே கொடுக்குறாங்க திரு ரஜினி சொன்னார் நான் அரசியல் பேசலை அப்படின்னு நான் இங்கே மறுக்கலை அப்படின்னு அவர் சொன்னார் நான் அரசியல் பேசிட்டு இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறத சொன்னார் அவர் ஒரு கட்சி ஆரம்பிச்சிருவார் அப்படிங்கிற ஒரு சிந்த சிந்தனை இருக்குது அது ஒரு சரியான நகர்வாக இருக்கும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா அதாவதுங்க உண்டு அது சரியா இல்லையாங்கிறத கண்டிப்பாக நான் பேட்டியில் சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா என் நண்பர் அவர் அது சரியாக இருந்திருந்தாலும் தப்பாக இருந்திருந்தாலும் அது அவர்கிட்ட தான் சொல்லுவேன் நான் ஊர் பேட்டியில் சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா அவர் எந்த துறையில் எப்படி போனாலும் இன்னும் ஒரு ஒரு ஓய்வெடுக்க போனாலும் ஒரு பரிசோதனைக்கு போனாலும் நல்லபடியாக போயிட்டு வாங்க வெற்றியுடன் வாங்கிறது தான் வாழ்த்து அதே வாழ்த்து இங்கேயும் இருக்கும் ஆனால் அரசியல் வந்ததுக்கப்புறம் எல்லாருக்கும் வைக்கக்கூடிய விமர்சனம் அவருக்கு அது கட்சியாக வந்தது அப்படின்னா அப்படி வந்து திரு கமல்ஹாசனுக்கே வந்து அந்த பாயிண்ட்டை ரூல் அவுட் பண்ணிடக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் இருக்குல்ல கட்சி ஆரம்பிக்கலாம் இல்லையா நான் வந்து இது மாட்டேன்னு சொல்லிட மாட்டேன் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் இருக்குல்ல அது அவருக்கும் இருக்கலாம் அதை விட அடுத்த கட்டத்துக்கே போயிருக்கலாம் அவர் ஒருவேளை திரு நிஜமாவே நாங்கள் இன்னும் டிஸ்கஸ் பண்ணல திரு ரஜினி அவர்கள் கட்சி ஆரம்பிச்சுட்டாரு அப்படின்னா அதாவது நீங்க ஒரு ஒரு முடிவு போறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கட்சி ஆரம்பிச்சுட்டாரு அப்படின்னா அது உங்களுடைய முடிவை தள்ளி போடுறதுக்கான ஒரு தேவையா இருக்கும் சரி இது என்னதும் பார்ப்போம் அப்படின்னு ஒரு இருக்கக்கூடிய வாய்ப்பு உண்டோ இருக்கலாம் சொல்ல தரல எனக்கு அது எப்படி வருது ஏன்னா நீங்களே சொல்லுங்க அவர் ஒண்ணு ஆரம்பிச்சா அப்படியே சிம்பிளா ஒரு படம் ஆரம்பிக்கிற மாதிரியா முடிவை ஒரு அரசியல் விமர்சகர் சொல்றாரு நீங்களும் ரஜினியும் சேர்ந்து ஒரே இயக்கமா இருந்து பண்ணீங்கன்னா அது ஒரு பெரும் புரட்சியா இருக்கும் சொல்லுவாங்க அது வந்து இது சினிமா நட்சத்திர தேர்வு இல்லையே சேர்ந்து நடிக்கிறது வேற சேர்ந்து கட்சி நடத்துறது வேற அது உங்களால முடியலன்னா ஒதுங்கிக்கங்க அப்படின்னு ஒரு அரசு மேல நீங்க சொல்றீங்க தற்போதைய அரசுல வந்து முடிஞ்சா பாருங்க டெங்கு எல்லாம் பாருங்க முடியலன்னா ஒதுங்கிக்கங்க நீங்க சொல்றீங்க நம்ம ஒரு ஐந்து ஆண்டுக்கான ஒரு ஆட்சி கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா ஸோ அவங்களுடைய செயல்பாடு எப்படி இருக்கணும் அந்த ஐந்து ஆண்டுக்கு ஒரு முறை அதை வரல பட்டாகணுமாங்கிறது தான் என்னுடைய கேள்வி நான் அரசியல் சாசனத்தில் புது ஒரு கருத்தை திணிக்க முற்படுகிறேன்னு நினைக்க வேண்டாம் நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க ஒரு படம் பண்ணுச்சுன்னா ஒரு சர்ச்சை வருதுன்னா சொல்லியும் பார்த்தேன் இருக்கட்டும் பண்ணி முடிச்சுட்டு போட்டு மக்கள் பிரச்சனையா இப்ப போய் நீங்க தண்டை விட்டுட்டு இருக்காதீங்கன்னு ஒரு 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 ட்வீட் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் மறந்துட்டேன் நான் 
அப்புறம் எனக்கு தெரிந்த வல்லுநர்கள் அவங்க கூட பேசும்போது அவங்க சொன்னது வந்து அது எப்படி நியாயமாகும் அதில் என்ன உனக்கு இது தனி பாரபட்சம் அப்படின்னாங்க ஓஹோ தப்பா அப்படின்னு ஆமாம் தப்பு தான் சரி அப்போ என்ன வேணும் மக்களுக்கு இது நல்ல ஆட்சி வேணும் அது வர்ற வரலாம் சத்தம் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் இல்லை இதுதான் இதுதான் ஒருத்தர் ஒரு பெரிய சட்ட வல்லுநர் பேசுகிறார் கொந்தளிக்குது எனக்கு அதுதான் பியூட்டி ஆஃப் டெமோக்ரஸி அப்படிதான் இல்லைங்க இது இப்படி பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்போ அஞ்சு வருஷம் அவங்க அப்படி தான் இருக்கணுமா அப்படிங்கிறாரு அந்த கை அசைப்பு எனக்கு தலைவர் திட்ட மாதிரி இருக்கு என் மக்களை அதுதானே டெமோக்ரஸி அப்படிதான் அப்படின்ற அதுதானே நம்ம வச்சிருக்கிற சிஸ்டம் அதானே இல்லை சிஸ்டம்னா அது எனக்கு சிஸ்டம்ங்கிறது யாரு எங்க இருந்து வந்தது நம்முடைய மதத்தை கடவுளர் கொண்டு வந்து போட்டாங்களா அவங்களுக்கு நம்ம எடுத்த முடிவு நாம எடுத்த வந்து ஆனா இது எங்கெங்கெல்லாம் நிகழுமோ அங்க மக்கள் வந்து இவங்க முடிவு பண்றவர்களும் இவங்க கூட்டு சேர்றவர்களும் இவங்க கை கொலிக்கிறவங்க நம்ம ஒரு குற்றச்சாட்டுகளை வச்சாச்சே உடனே வந்து ஆட்சியை கலைச்சிடணும் அப்படிங்கிறது வந்து சரியா கலைக்கணும் முடிஞ்சா பண்ணுங்க ஏன்னா முடியலைங்கிறதுக்கான எல்லா ஆதாரங்களும் வந்துகிட்டே இருக்கு தொடர்ந்து உங்களுக்கு தெரியாதது இல்லை இந்த ஊடகத்துக்கு தெரியாதது இல்லை ஏன்னா அழுத்து போச்சு உங்களுக்கும் எப்படி முந்தியெல்லாம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா புதுசா மெட்ராஸ்க்கு வந்த போது எல்லோரும் கடைசி வச்சுக்கிட்டு கடந்து போவாங்க பக்கிங் கால் கால்வாயும் அடையாறையும் இப்ப யாருமே அதெல்லாம் பண்றதே இல்லை ஆய காத்து வாங்கிட்டு அப்படியே பஸ்ல போறாங்க நான் எனக்கு திரும்ப திரும்ப ஞாபகம் வரும் பழகிடுச்சு அது அதுல இருந்து மாறுதலுக்கு யாராவது ஒருத்தர் சத்தம் போடணும் ஆஹ் சட்டம் தெரியாம நீ வளர்றன்னு சொன்னாலும் பரவாயில்ல ஒரு குரல் வரணும் ஸோ சில நாடுகளில் இருக்கிறது மாதிரி ஆட்சியாளர்களை திரும்ப பெறுவதற்கான உரிமையும் ஒரு குழந்தை சொல்கிறீங்க ஐந்து வருஷத்துக்கான ஒரு மேண்டேட்டாக இருக்க முடியாது கூடாதுங்கிறேன் நான் ஏன்னா இல்லாத ஒரு விஷயத்த நான் வந்து எடுத்து வைக்கல நான் அதில் எது சரிங்கிறத எப்படி உறுதிப்படுத்த முடியும் இப்போ நீங்கள் ஒரு மக்கள் சொல்கிறீங்க மக்களின் மக்களின் ஓலம் தான் உறுதிப்படுத்த முடியும் அதுதானே தேர்தல் கொந்தளிப்பு அதற்கு ஒரு பதிலை சட்ட வல்லுநர்களை வைத்து தேடி பிடிக்கும் கிடையாது ஒரு <laughs> அதாவது ஒரு எதிரி வந்து இப்படியெல்லாம் திட்டம் பண்ணால் இவங்களுடைய அழிவுக்கு வழிவகுக்கலாம் அப்படின்னு பிளான் போட்டு இவங்க கையில் எழுதி கொடுத்தா கூட இவ்வளோ அழகாக அதை அரங்கேற்ற முடியாது இந்த பேட்டியில் சொல்லியிருந்தீங்க அது எதிரி வந்து சரி பண்ணால் கூட கூட அவ்வளோ அருமை என்னால் நம்பவே முடியல ஆனால் யாரையுமே நான் அதில் வந்து அது பதவி மோகமாக என்ன எனக்கு தெரியல ஏன்னா நிறைய பேர் கெட்டிக்காரங்க படித்தவங்க எல்லாம் இருக்காங்க தனியாக பேசினா அவங்களுடைய ஒரு இன்னர் இன்டெலிஜென்ஸ் வெளிப்பட வாய்ப்பு உண்டு எனக்கு சில பேரை தெரியும் அத்தனை பேரும் தெரியாது இப்போ அவங்க ஒருத்தரா பெயர்களாக வெளியே வருது இந்த ஒரு குடைக்கின் கீழ் அவ்வளோதான தெரியும் தேர் எழுக்கிறது யாருன்னு தெரியாது நமக்கு இப்போ நிறைய பேர் தெரியும் இப்போ தெரிய ஆரம்பிச்சிருக்கு இப்போ தான் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய கட்சிகளில் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய அதிமுக அரசுக்கு ஒரு மாற்று சக்தியாக இருக்க முடியும் அப்படின்னு நீங்கள் எதாவது கட்சியாக நம்புறீங்களா இவங்க வந்து தே கேன் ரீப்ளேஸ் திஸ் தே கேன் செட்ரேட் த சிஸ்டம் அதை நம்பிக்கிட்டு நம்பிக்கிட்டு இப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறது தான் நம்மளுடைய தப்பு அதிமுக மாற்று திமுக இல்ல நினைக்கிறீங்களா இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல அவங்க ரொம்ப ஆக்டிவா செயல்படுறாங்க அவங்க ரஜினிக்கு நிகரா நீங்க ஆக்டரான்னு கேட்டா இல்லவே இல்லை நான் சொல்லுவேனா இல்ல கமலுக்கு நிகரா நீங்க ஆக்டரான்னு கேட்டா இல்லவே இல்லைன்னு அவர் சொல்ல போறது இல்லை இரண்டு வேற வேற ட்ராக் வேற வேற ட்ராக் இல்லை நான் சொல்ல நீங்கள் சொல்லக்கூடிய நீங்கள் வேதனைப்படக்கூடிய இந்த ஊழலுக்கும் இந்த முறைகேடுகளுக்குமான ஒரு மாற்றான விஷயமா திமுக இருக்க முடியும் நினைக்கிறீங்களான்னு கேட்கிறேன் சார் ஏடிஎம்கேயே இருக்க முடியும் நினைச்சாங்கன்னா நினைக்கலையே திமுக இருக்க முடியுமான்னு கேட்குறேன் இருக்க முடியும் ஏடிஎம்கேலே முடியுங்கிற நான் ஏன் திமுகவில் முடியாது அதை மாற்றத்தை அவங்க விரும்பிடாமா 
என்னுடைய கேள்வி என்ன ஆல்ட்ரை இப்போ கமல் கட்சி ஆரம்பிக்கணும் ரஜினி கட்சி ஆரம்பிக்கணுங்கிற கேள்வி இப்போ எங்கே வருது எல்லாருமே இப்போ அதானே பேசிகிட்டு வரோம் ஏன் கேள்வி வருதுன்னு இருக்கிற கட்சிகளுக்கு போதலைங்கிற சிந்தனை வந்துருச்சா நாங்கள் திமுகவோ தமாகவோ பாமகவோ மதிமுகவோ இவர்கள்லாம் வந்து இந்த இடத்துல அவங்க சொல்லட்டும் நான் மக்களின் பிரதிநிதியாக மட்டும்தான் இருக்க முடியுமே தவிர அது என்னென்ன இது பண்ணுறாங்கன்னு வியூகம் அமைச்சு இது பண்ண முடியும் என்ன ஒரு ஒரு கருத்து கணிப்பு எடுக்கலாம் அது எந்த அளவுக்கு நிஜமாக இருக்க முடியும் இதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் எடுத்த கருத்து கணிப்புகள் எல்லாமே அப்படியே பழிச்சிருக்கா இறைவன் புண்ணியத்தில் நாங்கள் எடுத்தது படிச்சோம் நீங்கள் இப்போ நீங்கள் எடுங்க அப்போ அதோடைய வல்லுநர்கள் நீங்கள் தானே நாங்கள் மார்ச் வரைக்கும் போட்டே தான் வந்திருக்கோம் தொடர்ந்து நாங்கள் மார்ச் ஏப்பா அப்போ எனக்கு நீங்கள் என்ன சொல்கிறேன் எங்கிட்ட கேட்குறீங்க இல்லை மக்களுடைய நம்பிக்கை பெறுவது வேறு இன்றைக்கி அதிமுக அரசே மக்கள் நம்பிக்கை பெற்று தான் வந்திருக்கு இதுக்கு முன்னாடி திமுக அரசு மக்கள் நம்பிக்கையில் பெற்று தான் வந்திருக்கு மக்களுடைய நம்பிக்கை நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் சொல்லக்கூடிய நல்ல அரசு இப்போ இந்த அதிமுக அரசு மக்கள் நம்பிக்கை பெற்ற அரசுங்கிறக்காக நீங்கள் விட்டுரல அதில் வந்து சரியாக சரியாக செயல்படுங்கிற கோவம் உங்களுக்கு இருக்கு இல்லையா அது அதை மாதிரி நாங்கள் மக்கள் நம்பிக்கையை பெற்றாலும் திமுகவோ இதர கட்சிகளோ நீங்கள் எதிர்பார்க்கக்கூடிய நல்லாட்சியை தர முடியும் நம்புறீங்களான்னு கேட்குறேன் முடியும் பண்ணலாம் இல்லை அந்த அந்த ஆல்டர்னேட்டிவ் சக்தியாக இந்த கட்சியில் இருக்குதான்னு நான் தெரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணுறேன் உங்களுடைய அப்சர்வேஷன் நீங்கள் ஒரு அப்சர்வேஷன் நீங்கள் வந்து இருக்க வைக்கணுங்க அதுதான் நம்மளுடைய கடமை அதை செஞ்சோமா அது ஒரு ஊடகமாக அது உங்கள் கடமை மக்களாக இது என் கடமை கமலஹாசனாக என்னுடைய கடமை திடீர்னு என்ன எங்கேருந்து என்னுடைய வீரத்தை பாராட்டுறாங்க நீங்கள் கேட்குறீங்க இங்கே எங்கே போச்சு இந்த வீரன்னு கேட்குறீங்க எப்போ வந்தால் நான் வந்துருச்சு இல்லை பயன்படுத்திங்க இறுதியாக ஒரே ஒரு கேள்வி உங்களுடைய பலத்தை நம்ம நாமளே பரிசோதித்து பார்ப்போம்னோ மற்றவர்களுக்கு காட்டுவோம்னு ஒரு முயற்சி நீங்கள் பண்ணிருக்கீங்களா நான் வந்து ஒரு குரோட கூட்டி காட்டுறேன் நான் வந்து இந்த அரசியல் மீடியா நான் வந்து மாற்றேன் என்னுடைய தொண்டர்படை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி நீங்கள் வந்து ரசிகர் கூட்டம் சொல்ல நீங்கள் வந்து உங்களுடைய அறிக்கையில் என்னுடைய என்னுடைய தலைமையை ஏற்ற தொண்டர்படை அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்து அரசியல் கட்சியில் பயன்படுத்தக்கூடிய வார்த்தை நீங்கள் பயன்படுத்துறீங்க பலத்தை வந்து போய் அடிச்சு பிடிச்சி காட்டுறதுக்கு வந்து மறுபடியும் காந்தியை சொல்கிற மாதிரி அது இல்லை மக்கள் எப்பவுமே பேசுவாங்கல்ல அங்கே பெரிய கூட்டம் அங்கே நூறு பேர் இருந்தாங்க ஆயிரம் பேர் இருந்தாங்க பத்தாயிரம் பேர் இருந்தாங்க டிராஃபிக் ஜாம் ஆச்சு இடையில் போக முடியல அது அது வந்து ஒரு பழைய பழைய வியூகம் அது இன்றைய காலகட்டத்தில் அது மாறிட்டு வருது மக்கள் தேவையான போதுதான் வரணும் சும்மா டிராபிக் ஜாம் பண்ணிட்டு இருக்க கூடாது அது முதல் அரசியல் நாகரிகமாக இருக்க வேண்டும் ஸோ அரசியல் வந்து முழுமையாக அவர் கை பார்த்துறதுன்னு திரு கமல் முடிவு பண்ணிட்டார் இனி எனி ஃபார்ம் ஒரு கை தானே ரெண்டு கை ரெண்டு கை வேணும் ஒரு கையில் முடியாது புரியலைங்க இல்லை ஒவ்வொன்று இடதாயிடும் இல்லை வலதாயிடும் அதனால் ரெண்டு கையும் இணைஞ்சு ரெண்டு கையும் இணைஞ்சு பார்த்துறதுன்னு முடிவு பண்ணிட்டார் இப்போ இனிமேல் அமைதியாக இருப்போம் வேடிக்கை பார்த்தா இருக்கக்கூடாதுங்கிறது வந்து என்னுடைய கடமை அது எப்படி வர போகிறீங்க கட்சி ஆரம்பிக்க போகிறீங்களா இல்லை நீங்கள் வந்து சொல்ல போகிறீங்களா சொல்ல வேண்டிய கடமை வந்துருக்கு ஸோ வாருங்கள் குரல் கொடுப்போம் அப்படிங்கிறது கமலஹாசனுடைய ஒன்லைன் மெசேஜ் குரல் கொடுப்போம் அதாவது சாத்தியம் என்பது சொல் அல்ல செயல் நன்றி திரு கமலஹாசன் இவ்வளோ நேரம் உங்களுடைய கருத்தையும் உங்களுடைய நேரத்தையும் எங்களுடைய பிறந்தோட நன்றி உங்களுடைய நல்ல நோக